ഇനി വിശ്വാസ കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോണത് അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള നീർദോശയും അതുപോലെ നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം കറുകപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിപത്രി നാല് ഗ്രാമ്പു നാല് കറുകപ്പെട്ട ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് ഒരു ആറ് ഉണക്കമുളക് അതായത് വറ്റൽ മുളകും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കാശ്മീരി മുളകും കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മുളകിന്റെ എരിവിനെ അനുസരിച്ച് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോ അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എരിവ് കൂടി പോത നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവനോട് കൂടിയ മല്ലി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുഴുവനോട് കൂടിയ കുരുമുളക് പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീര കണ്ട ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഹോൾ സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറി കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേക്കാളും നന്നായിട്ട് തന്നെ വരും കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ മുളകൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ വീർത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഹോൾ സ്പൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അളവൊന്നും കൂടി പോരുത് കേട്ടോ ഇത് മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് കൊണ്ട് മുടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പച്ചമണം മാറിയിട്ട് വരാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരു കപ്പ് ചെരുക്കിയെടുത്ത നാളികേരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് നാളികേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് ചെറിയുള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ഇല്ലാത്ത കാരണം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാളയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറിയുള്ളി ഒന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടാറില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊറോണയുടെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കാരണം കേരള സ്റ്റോറിൽ പോകണം ഇപ്പോൾ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ കൊറോണയൊക്കെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ റോഡ്സ് ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം നമുക്ക് അധികം ഡിസ്റ്റൻസിലൊന്നും പോവാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് കറിവേപ്പില രണ്ട് പച്ചമുളക് മുറിച്ചത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ നാളികേരം ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആവണ വരെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വറുത്തെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കരിഞ്ഞു ഇപ്പൊ വേണ്ടില്ലേ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നാളികേരൊക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നാളികേരം തണുത്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവോള മുറിച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് കേട്ടോ ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സവോളയും പിന്നെ ബാക്കി ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചെറിയുള്ളിയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവോള ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നാളികേരം കൊത്തിയെടുത്തത് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇത് ആദ്യം ചേർത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനത് ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയി അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ നാളികേരം കൊത്ത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നോളും നമ്മൾ ഈ സവാളയൊക്കെ വഴറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത്
ഇനി തക്കാളി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് വരട്ടെ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വേണ്ടില്ലേ തക്കാളി നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മതി ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എണ്ണ കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ആ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ഈ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വറുത്തരച്ച് ചിക്കൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് എടുക്കണത് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഈ കറി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുക്കി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിക്കൻ കറി ഞാൻ അപ്പുറത്ത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നീർദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നീർദോശയാണ് അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ വറുത്തെടുത്ത ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണത് ഏത് ടൈപ്പ് അരിപ്പൊടി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇടിയപ്പം പത്തിരി അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വറുത്തരിപ്പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് നാളികേരം ചെരുക്കി എടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നിർദോഷിയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്കിത് ആദ്യം അരച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നാളികേര നന്നായിട്ട് തന്നെ അരഞ്ഞു വരണം അതുപോലെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടും വരും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ഞാനിത് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് തിക്കായിരിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളികേരൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടില്ല ഇനി ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ രണ്ടേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പോരാ ഇനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് കുറവേശ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ നീർദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി പോയാലും നീർദോശ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോയാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല കേട്ടോ ഈ മോരും വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ശരിക്ക് ഇത് വരേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മൂന്നേക്കാൾ കപ്പ് വെള്ളം കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്
അതുപോലെ ക്യാപ്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ആയിട്ട് വരും ഇതിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ആയിട്ട് വരട്ടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ കുക്ക് ആയിട്ട് വന്നോളൂ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവുമല്ലോ കാരണം നല്ല തിന്നായിട്ടല്ലേ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഞാനിത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാനത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നീർദോഷിയാകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള നീർദോഷിയല്ലേ ഇതല്ലാതെ അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം അരച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണ നീർദോശയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നാളികേരം അരച്ചൂലോ അതായത് അരിപ്പൊടിയുടെ കൂടെ നാളികേരം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണല്ലോ അരച്ചെടുത്തത് അല്ലാതെ നാളികേരം ചേർക്കാതെ നമുക്ക് നീർദോശ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം പക്ഷെ നാളികേരം ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരുന്നു മാത്രം ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ഇത് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ടുവരും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കാം സാധാരണ നീർദോശ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതിനെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം എന്തെങ്കിലും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് അടുത്ത തവി ഇതുപോലെ കണ്ടില്ല പോരി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ആയിട്ട് വരും ഈ ഒരു നീർദോശയുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ വെള്ളം കൂടി പോയാലും വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയാലും ഇതുപോലെ വരില്ല ഈ ഒരു ദോശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഡിന്നർ ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ദോശ തന്നെയാണിത് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ കുക്കായിട്ട് വരാൻ അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് വരും അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത നീർദോശയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ തവയ്ക്ക് ചൂട് വേണം അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണതിന് കുറച്ചൊരു പ്രാക്ടീസ് വേണം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നോളൂ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ഇതും റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ നല്ല തിന്നു വേണം സാധാരണ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ദോശ എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ദോശേനെ പറയും അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ തിന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഒരു ദോശ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം ഇപ്പൊ വേണ്ടില്ലേ ഇതും കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും ഒരു മാംഗ്ലൂർ സ്റ്റൈൽ ദോശയാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കളർ കണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി ഒക്കെ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് എടുക്കണ്ട കേട്ടോ കാരണം പിന്നെ ഇത് തണുത്ത് വരുമ്പോ ഒന്നും കൂടി തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് കുറച്ചൊരു ലൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കറി ഒന്ന് കാച്ചിയെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഉണ്ട് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളി ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് സവാള ചേർക്കുന്നത് ഉള്ളി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഉള്ളി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളി കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മതി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ വരണം ഞാനിനിയിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഈ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി അതായത് വറുത്തരച്ച നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടിലേക്കിട്ടായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നീർദോശയും വറുത്തരച്ച നാടൻ ചിക്കൻ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു നീർദോശ എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ കറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടോ അതുകൂടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മറ്